ஹலோ சில்ட்ரன் வெல்கம் டு டைம் டு லேர்ன் ஈஸி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி செவன்த் யூனிட் ஸ்டேட் அண்ட் சொசைட்டி இந்த மிடவில் இந்தியா இந்த யூனிட்டில் பார்ட் செவன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க எக்கானமி அதுல அக்ரிகல்ச்சர் பார்ப்போம் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா எனது வேளாண்மை India was predominantly an agricultural country and a very large population of the population lived in rural areas and depended on agriculture for their livelihood. That is, India was a big deal. It 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 was a big deal. Both in the north and the south, agriculture depended on agriculture. ஹெவி ஆன் இரிகேஷன் அப்புறம் வந்து என்னது வட இந்தியாலேயும் சரி தென்னிந்தியாலேயும் சரி ரெண்டு ரீஜன்லேயும் வந்து வேளாண்மை வந்து எனது நீர்ப்பாசன வசதிகளை தான் டிபெண்ட் பண்ணி சார்ந்து இருந்துச்சு கேனல்ஸ் அண்ட் வெல்ஸ் ஆடடு டு த வாட்டர் சோர்சஸ் இன் அடிஷன் டு ரெயின்ஃபால் அண்டு ரிவர்ஸ் அதாவது வந்து எனது மழை மழை தண்ணி இல்லை ஆறுகள் இதை இதை தவிர்த்து வந்து எனது கேனல்ஸ் கால்வாய்கள் கிணறுகள் இதெல்லாம் வந்து நீர் ஆதாரங்களாக இருந்துச்சு அதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க த பிகெஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேனல்ஸ் நோன நோன் இன் இந்தியா வாஸ் பில்ட் இன் போர்டீன் செஞ்சுரி பை ஃபிரிஷா துக்லக் இன் த டெல்கி ஏரியா அதாவது தண்ணி கிடைக்கிறதுக்காக வந்து என்னது அதிக அளவில் வந்து என்னது தண்ணிக்காக வந்து எனது அரசுகள் வந்து கால்வாய்கள் வந்து நிறைய வந்து கட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் நைன்டீன் செஞ்சுரிக்கு முன்னாடியே இந்தியா வந்து எனது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் மாதிரி எனது கால்வாய்கள் வந்து எனது ஃபோர்டீன்த் செஞ்சுரியிலேயே ஃபரோஷா துக்லக் வந்து டெல்கி ரீஜியனில் வந்து எனது கட்டியிருந்தார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லேக்ஸ் டேங்க்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் வித் ஸ்லூசஸ் டு லெட் அவுட் த வாட்டர் அஸ் வெல் அஸ் த யூஸ் ஆஃப் செக் டேம்ஸ் ஆல் இன்க்ரீஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இரிகேஷன் அதாவது ஏரிகள் அப்புறம் குளங்கள் அப்புறம் வந்து எனது மற்ற வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே எல்லாம் வந்து எனது தண்ணி வந்து வெளியேறதுக்கு எனது அதுதான் வந்து எனது மதகுகள் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மதகுகளோட வந்து எனது கட்டப்பட்டதுனால எனது தடுப்பணைகள் நிறைய கட்டப்பட்டதுனாலேயும் வேளாண்மை வந்து செய்யறதுக்கு நிறைய நீர் வந்து என்ன செஞ்சிச்சு கிடைச்சிச்சு ஸோ வந்து எனது கல்டிவேட்டர்ஸ் வேர் ஆல்சோ என்கரேஜ் டு டிக் வெல்ஸ் அதே மாதிரி எனது விவசாயம் செய்கிறவங்க வந்து எனது கிணறுகள் எல்லாம் நிறைய அளவுக்கு வெட்டிக்கிறதுக்கு எனது அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணினாங்க லிஃப்ட் இரிகேஷன் வாஸ் யூஸ்ட் டு ட்ரா த வாட்டர் லிஃப்ட் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எனது தண்ணியை வந்து மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நீர் இறக்கக்கூடிய முறை வந்து என்ன செய்யப்பட்டது பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு In the north, the Persian wheel was used for lifting water from wells. That is the North India region. The Persian wheel is the one that 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 is the one. கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் பர்சியன் வீல் சரியா இந்த முறை வந்து தண்ணியை மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து என்ன செய்யப்பட்டது யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு இன் தமிழ் ரீஜன் த சோலாஸ்க கிரியேட்டட் என் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேனல்ஸ் ஃபார் இரிகேஷன் கனெக்டிங் த ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஆஃப் காவேரி அதாவது எனது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க சோழ அரசர்கள் வந்து நீர்ப்பாசனத்துக்காக காவேரி நதியோட கிளை ஆறுகளை எல்லாம் இணைச்சு ஒரு வனை பின்னல் மாதிரி கால்வாய்களை வந்து அமைச்சிருந்தாங்க லேக்ஸ் அண்ட் டேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஆடட் டு த வாட்டர் சோர்சஸ் அதாவது வந்து எனது இந்த அதாவது எனது அதான் எனது லேக்ஸ் கேனல்ஸ் அதையும் வாட்டர் சோர்சஸோட எனது இதையும் வந்து எனது இணைச்சிருந்தாங்க கால்வாய்களையும் ஏரிகளையும் கூட எனது இந்த ஆறுகளோட வந்து என்ன செஞ்சிருந்தாங்க இணைச்சிருந்தாங்க 
an important feature of indian agriculture was the large number of crops were cultivated adavadhu nama india udaya velanmayoda romba mukkiyamana vishayam enna appdinu sonna neriya ennikaila vandu neriya tarapatta payirgal vandu enna seiyapattathu payir seiyapattathu the present in india was more knowledgeable about many crops as compared to peasants in most of the world at that time adavadhu nama அந்த காலகட்டத்தில் வந்து உலகில் மற்ற நாடுகளில் உள்ள விவசாயிகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்முடைய இந்திய விவசாயிகள் வந்து நிறைய விதமான பயிர்களை பற்றின நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஏ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் லைக் வீட் ரைஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ் வேர் க்ரோன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லென்டில்ஸ் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ் அதாவது வந்து என்னது எண்ணெய் வித்துக்கள் அடுத்து லென்டில்ஸ்னா எனது அவரை விதை வகைகள் இதை எல்லாத்தோட எனது அரிசி கோதுமை திணை வகைகள் இந்த மாதிரி நிறைய உணவு தானியங்கள் வந்து இந்தியால வந்து என்ன செய்யப்பட்டது விளைவிக்கப்பட்டுச்சு many other commercial crops were also grown such as sugar cane cotton and indigo adhe nerathila vaaniga payirgala vandu karumbu paruthi indigo appdin solla koodiyadhu vandu oru vidamana dye iduvum vandu enna seiyapattathu india la vandu payiradapattathu other than the general food crops south india had a regional specialization in pepper cinnamon spices and coconut so vandu matha unavu thaniyangal தவிர்த்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் வந்து எனது பெப்பர் மிளகு லவங்கம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நறுமண பொருட்கள் இது அப்புறம் கோகோனட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் வந்து பயிரிடப்பட்டுச்சு இந்த in general two different crops were grown in the different seasons which protected the productivity of the soil adavadhu enadhu poduva vandu enadhu vera vera parva kaalathila vandu rendu vidamana saagupadigal vandu seiyapettuchu adavadhu vandu mannudaiya urpatti sakthi idha vandu paadukaakkuradhukaga vandu enna senjaanga appdin son enadhu first oru idu pannuvaanga adhu opposite ah innoru plant vandu enadhu adu adu arvada pannittu vandu enna seivaanga pannuvaanga maize and tobacco were two new crops which were introduced after the arrival of the europeans adavadhu vandu enadhu europeans india ku vandadukapra vandu solam pugaiyila idu vandu pudusa vandu enadhu introduce pannananga many new varieties of fruit or horticultural crops like papaya pineapple guava and cashew nut were also included which came from the west especially uh, america அதாவது வந்து எனது புதிய பயிரா வந்து எனது இந்த எனது சோளம் புகையிலே அதுக்கப்புறம் வந்து எனது பப்பாளி அன்னாசி கொய்யா முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி நிறைய புதிய பழ வகைகள் அப்புறம் தோட்ட பயிர்கள் எல்லாம் வந்து எனது அமெரிக்காவில இருந்து வந்து என்ன செஞ்சிச்சு அறிமுகமாகி இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு பொட்டட்டோஸ் சில்லிஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ் ஆல்சோ பிகேம் அண்ட் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எனது உருளைக்கிழங்கு மிளகா தக்காளி இதெல்லாம் வந்து இந்திய உணவோட வந்து எனது இது வந்து இதெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த ஃபுட்டு நம்ம மிளகா வந்து கிரீன் சில்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து இந்தியாவில உள்ளது இல்ல இந்தியால நம்ம மிளகு பெப்பர் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்ததுதான் இது அடுத்தது நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது எனது விவசாயம் இல்லாத உற்பத்தி எனது அப் டு தண்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செஞ்சுரி இந்தியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மேனுபேக்சரிங் கண்ட்ரிஸ் இன் த வேர்ல்ட் த்ரூ த எக்கனாமி வாஸ் பிரைமர்லி அக்ரிகல்ச்சுரல் அதாவது இந்தியா வந்து பொருளாதாரம் முதன்மையா வந்து வேளாண்மை சார்ந்ததா இருந்தாலும் செவன்டீன் செஞ்சுரியோடைய எண்டு வரைக்கும் உலக அளவில் வந்து உற்ப பொருள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் வந்து இந்தியா இருந்திருக்கு நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் ரிஃபர்ஸ் டு போத் ப்ராசஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது வேளாண்மை இல்லாத சாராத பொருள் உற்பத்தி அப்படின்றது என்னதுன்னா பக்குவப்படுத்தப்பட்ட வேளாண் பொருள் இல்லைன்னா எனது கைவினை பொருள் உற்பத்தியே சொல்லப்படுது பிரைமர்லி த ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி குரூப் அண்டர் ப்ராசஸ்ட் இன் இந்தியா groups under processed agricultural products like sugar oil text oil textiles metal work precious gems and jewelry uh, ship building ornamental wood and leather work and many other minor products adavudu vande enadu and the sarkarai apra ennai 
துணி அப்புறம் என்னது பதப்படுத்தப்பட்ட வேளாண் பண்டம் இதெல்லாம் வந்து எனது இந்த கேட்டகரியில் எனது ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அந்த கேட்டகரியில் வர வரக்கூடியது அப்புறம் வந்து உலோக பொருட்கள் நவரத்னம் அப்புறம் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் கப்பல் கட்டக்கூடிய தொழில் அப்புறம் எனது எனது ரொம்ப அலங்கார மரத்தோல் இதெல்லாம் வந்து எனது இது இந்த அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆர்னமெண்டல் வுட் அப்படின்னு சொன்னால் அலங்கார மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா மரங்கள் வந்து டெக்கரேட்டிவ் வுட்டு சரியா அப்புறம் வந்து எனது தோல் பொருட்கள் லெதர் லெதர் ஒர்க் ஒர்க்ஸ் அதாவது தோல் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து எனது இந்தியாவில் வந்து எனது வேற வேற ஒரு சில பொருட்களும் இந்தியாவில் வந்து என்ன செய்யப்பட்டது உற்பத்தி செய்யப்பட்டது த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பேசிக்கலி டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஃபார் விச் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அதாவது சந்தையோடைய இயல்பை பொறுத்து தான் வந்து எனது உற்பத்தி வந்து திட்டமிடப்பட்டுச்சு எ லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் இன்டென்ட் ஃபார் லோக்கல் யூஸ் இன் த வில்லேஜ் ஆர் அட்மோஸ்ட் எ ரூரல் ரீஜியன் அதாவது வந்து எனது உற்பத்தியில் வந்து பெரும் பகுதி வந்து எனது கிராம இல்லை கிராம பகுதியோட உள்ளூர் பயன்பாட்டை வந்து கருத்தில் வச்சு தான் வந்து என்ன செய்யப்பட்டது உற்பத்தி செய்யப்பட்டது தீஸ் குட்ஸ் வேர் பேசிக் யூட்டிலிட்டேரியன் குட்ஸ் லைக் பாட்ஸ் அண்ட் பேன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் லைக் பிளவுஸ் பேஸ் வுட்ஒர்க் அண்ட் கோஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அதாவது வந்து எனதுனா இந்த பொருட்கள் வந்து எனது நமக்கு பண்பாட்டு பொருளான மண் மண்பாண்டங்கள் உலோக தட்டுகள் அப்புறம் கலப்பை பிளவுனா எனது கலப்பை இந்த மாதிரியான கருவிகள் அப்புறம் மரத்தால் செய்யப்பட்ட மற்ற பொருள்கள் அப்புறம் எனது முரட்டு துணி வகைகள் இப்படியெல்லாம் வந்து எனது இருந்துச்சு கோஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னா எனது இந்த ரஃப்பான துணிகள் அப்புறம் வந்து ஜென்ரலி த ப்ரொடியூசர் மார்க்கெட்டட் த ப்ராடக்ட் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாஸ் ப்ராபப்ளி கண்டக்டட் ஆன் பார்டர் அப்புறம் வந்து எனது அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து எனது ஆக்சுவலி வந்து எனது மார்க்கெட்டு அந்த சாதாரண அந்த வியாபார இந்த இதுக்குள்ளே எல்லாம் வரல உற்பத்தி பண்ணுறவர் அவரே வந்து என்ன செஞ்சிருவார் அவர் உற்பத்தி பண்ண பொருள்களை வந்து சந்தையில் வந்து விற்றுருவார் மோஸ்ட்லி வந்து எனது பணம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எனது பேட்டர் சிஸ்டம் பண்டை மாற்று முறையிலே அவர் ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொன்று தான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இன் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் வாட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வாஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் பை ஸ்கில்டு கிராஃப்ட்மேன் for an external market especially in demand among the high income rural and urban upper classes adavathu vandu enadu poruladhara reethiya vandu edu mukkiyama irundichu appdin sonna enna na romba thani thiranme ulla tholilalargalala da skilled workers so ivangalala nagarpuram saarnda vandu enadu uyarkudi makkal gramapura selva andargalukku adhigama vandu enna na porulkal theva padumo adha da vandu enna senjaanga urpatti senjaanga such a craft production was generally located in cities or in rural settlements close to the cities so inda madiri vande enadu urpathi seiyakoodiyadu vande enadu adu adu vande sandha market ah vande manasila vechi enadu seiyiradu adu vande enadu porul urpathi seiyakoodiya edangal vande mostly vande inda town layo illa town ku pakkathula ulla gramangal layo dhaan irundichu craft men generally worked on an individual or family basis from their homes or workshops through larger manufacturing units employing many craftsmen were set up under the mughal state adavadu inda urpathi seivanga illa kaivinai kalainargal ivanga vandu thaniyavo illa family members oda sendu veetla irundho illa idukkunna vandu oru enadhu oru industry maadhiri ellarum sendu oru edathila ukkandu senjo inda maadhiri vela senjanga mughal period la vandu periya alavukku vandu enadhu inda maadhiri vandu enadhu ellarum sendu work panna koodiya vandu edangal vandu enadhu adha vandu karga அப்படின்ற பேர்ல வந்து நிறைய கிராஃப்ட்மேன் கைவினை கலைஞர்கள் எல்லாம் வேலைக்கு உட்கார வச்சு எனது அங்க வேலைகள் வந்து எனது நடந்ததா வந்து எவிடன்சஸ் இருக்கு ஸோ இதோட நாம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கோம் ரிமைனிங் பார்ட்டை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்